突如其来启动节拍，从放肆拉扯情绪飘带，撕掉那糟糕的长裙摆。总会有最好的安排，别刻意胡来。谁总在微笑的热带，再造乌云的作怪？好在站稳脚踝不算太坏。谁总在悲伤的寒带，装填阳光的青睐？难怪冰山难掩嘴角盛开。最好的安排，外拒绝丢开口中的手塞。最好的安排，外个奶上身。最好的安排，外拒绝期待更好的未来。Baby tell me why 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 有我在。最好的安排，外拒绝期待更好的未来。Baby tell me why。你上次给我那个灯红，我怎么没钥匙啊？你在哪买的？刚才那个晚上给你发下王牌了，这个真的真的很像他。对啊，嗯，都是你们不吃啊？没胃口。嗯，比赛还有一些新作品没想出来，头疼。嗯，再怎么样也要吃东西啊！你今天一天都没吃什么？不太想吃。我去上个洗手间啊。讲故事呢？讲故事呢，咱们点蜡烛吧。好呀，爸爸，我不想点蜡烛。那好，咱不点。那我们许个愿吧，好不好啊？嗯。小草，嗯，你许的什么愿望？爸爸妈妈给你实现。我想让这个世界上不再有火灾，这样爸爸就不会有危险了。真乖。我们切蛋糕，好不好？切蛋糕。喂，知道了，我马上归队。有什么危险吗？有很多和爸爸一样厉害的叔叔保护爸爸，爸爸一点危险都没有。我长大以后也要做消防员，这样就能保护爸爸了。小草，你要快点长大，还有不可以挑食。走啊！你注意安全。走。小姨，我不打算去姨姥姥家住了，反正你也就出去住几天，平时你还能回来。那有什么事儿，你随时跟我打电话。如果找不到我的话，你就给晴晴姐讲。好，我会照顾好自己的。你加油啊！好，写作业吧，我去忙了。
赛，每位选手拿到的主题任务卡都不相同，所以给大家的发挥空间呢比较大。但是我提醒各位啊，现在比赛的时间已经过半了，希望大家能够在规定的时间内完成你们的操作。大家加油！我想让这个世界上不再有火灾，这样爸爸就不会有危险了。周凤，周凤，你一直睡这儿呢。啊，你们回来了。嗯。哎呦，这么晚，这都几点了呀？天都快亮了，刚刚收工回来。太辛苦了。是设计稿出来了吗？啊，啊，对，设计稿已经出来了，但是现在太晚了，要不您先回去睡吧，明天醒来了我再给你拿过去。算了，等我睡醒了，我又得梳妆打扮去现场。咱们的进度应该是已经落后了吧？来，我看看。行，这个，这次我想要做一个偏制服的设计，它的整体风格都会硬朗一些，但是细节部分还是有一些童趣的东西在。嗯，您之前没有尝试过这种造型，我觉得您应该可以驾驭，穿上应该会很好看，让人耳目一新。你这个设计还挺有意思的，你怎么想到的？我无意当中看到一个消防员和他女儿分别的场景，我很感动，所以就设计出了这样一件。其实我还挺想演军人或者是特警之类的角色，你这个设计啊，我挺喜欢的。那太好了。哦，那要不你们先上去睡觉吧，我也就不打扰了。明天还得彩排呢。行，休息啊。嗯，那我先走了，再见，再见。娜姐，你怎么那么捧他？我心里有数。嗯、你好，欢迎来到 CRD 克莱蒂。先生你好，有什么需要帮忙的？啊，我是来找你们老板的。他刚刚出去了，应该一会儿就回来。我给他打个电话吧。那不用了，我可以等他一会儿。啊，要不您先四处转转吧。好。小走哥哥。嗯。呀，又带这么多东西。你亲姐喜欢吗？多给他买一点。他人呢？他不在。还有一位，也等他呢。先生，需要帮忙吗？你是啊，我是这个店店主的朋友。啊，亲亲前男友吧，也会是未来的男朋友。这情侣之间哪有不闹点小矛盾？我今天过来哄他了。我知道你。今天呢也算是见着真人了，还挺完整的。很高兴认识你啊
。虽然我们现在是公平竞争对手关系，但我还是好心提醒你一下。你这花呢，漂亮归漂亮，但是晴晴最讨厌的就是红玫瑰，她觉得艳俗。你要是不想减分的话，就赶紧处理掉。还有，你知道她喜欢吃哪家餐厅，吃什么菜，喝什么酒吗？来了，感谢秦小姐赏脸。不好意思啊，来晚了。哎，客气。像秦小姐这样的大美女，你让我再多等一会儿都是应该的。本来呢，我就想要请你吃饭，可是我一看这时间啊，再过半个小时你可能什么都不会吃了，所以我就擅作主张安排了一下，应该符合您的口味吧？哦，对了，还有这个，最重要的啊。小黄鱼红酒，听说你喜欢喝。你功课还做的挺足的，喜欢就好，喜欢就好。真没想到啊，原来我还担心这位仁兄是耍我玩呢。哪位仁兄啊？啊，可以说是你的另外一个追求者。是他让你来这儿的，啊？你们什么时候认识的？其实就是一个小时前，在你的店里。你这位男朋友，啊不，前男友，这人有点意思啊。你看，像我们今天这样，如果换成别人，看见自己心爱的女人和别的男人在一起约会吃饭，那不早就红眼睛绿眉毛了？他不这样。他还大大方方的跟我分享了你的喜好，跟我说要公平竞争，虽然有点自不量力，但是他的性格我喜欢。哎呦，光顾着说话了，又耽误你吃饭时间了，快，我们吃起来。啊。在等我、啊。没想到你年纪不大，阅历不深，花招倒是挺多的呀，真是低估你了啊！我怎么了？我就在这里吃个饭而已。那你安排我们干嘛呀？还想继续监视我啊？我全程没有打扰你们吧？你们什么时候走的我都不知道。那哥们问我你喜欢吃什么，我就跟他推荐了一家你喜欢吃的餐厅。以后我的事儿你别管。请进。干什么？我想了很久，这段时间一直没有找你，是因为我觉得现在的我挺让人讨厌的。是吗？谢谢你跟我分手，也谢谢你没有迁就我，没有睁一只眼闭一只眼，让我得过且过。否则，我可能现在还在做那个令自己都讨厌的人，自卑，患得患失。甚至还傻到去跟踪你。你今天是怎么了？没怎么呀，就是这几天想了很久，想通了。我不能再玻璃心了，我不喜欢这样的自己，你也不喜欢。你没有义务给我安全感，我只能自己给自己。虽然可能是因为太喜欢你的原因才会这样做，但这不是理由，我会改的。你的五三肯定会回来的。你今天到底是几个意思啊？我没什么意思。今天的事情你别往心里去啊。我就是给我那竞争对手留了一条路。人家大老远从外地过来，人生地不熟的，我给他推荐一家餐厅，理所应当。总而言之，你有喜欢别人的自由，我有重新追求你的权利。再见。
这一个彩排而已，怎么把我累成这样？我是不是？你只是太累了，我就一个主题秀嘛。导演说你已经非常完美了，你就非要排那么多遍。哎，就是舞台艺术很严谨的，得反复练习才行。就认真点吧，粉丝才不会失望啊。我看你是不想让宋总失望吧？我倒杯水去。好。有没有打扰到你啊？你要有空的话，我请你跟洛洛吃饭，好不好？洛奈老师，啊，这身衣服有不适合、不舒服的地方吗？哦，整体挺好的，但是你看啊，这个袖子是不是有点长？哦，好像是有一点啊。还有这个腰身啊，我觉得。可能还得瘦一点，对、啊。行，您看您最近是瘦了，那您现在方便去更衣室换一下吗？我及时进行修改。哦，对哦。行吧。哎，哎呀，身体不舒服啊？哎呀，没事。老师，你没事吧？周报，你干嘛呢？哎进来吧，露娜小姐，你怎么样？有没有好一点？疼不疼啊？你说呢？不痛不痒的躺在这儿干嘛呀？来，喝点水。那我能做点什么吗？我倒希望你能做点什么，他就不用受这份罪了。好了好了，不关周放的事。哎呀，宋总来了，我就说嘛，宋总肯定会来的。怎么样？不碍事的，还嘴硬呢。为了这个主题秀的彩排，把自己弄得体力透支，要不怎么可能会滑倒呢？现在好了，旧伤未愈又添新伤。你要是这次真给自己弄出什么毛病来，我看你以后怎么办。医生说了，我治疗几天就没事了。哦，对了，这次啊，多亏了周放，要不是他，我伤得更重。你没事吧？我皮糙肉厚的，能有什么事儿？你伤哪儿了？宋总，你来了，我们娜娜多开心啊！哎，这你来了，止痛针都不用打了。嗯、洛娜小姐，你好好休息，我先不打扰了。你坐。你好好养着身体，你好好照顾她。嗯。啊，我先走了。这是来看谁的呀？
来，娜娜，不生气啊，来休息一会儿。吃饭，吃饭。上哪儿了？没受伤。能动吗？忍着点儿，你还挺中央空调的。什么叫中央空调呀？我这是乐善好施，乐于助人，别想太多。啊。我这就跟扶老奶奶过马路没什么不一样。那正好，咱俩都对彼此没兴趣，麻烦你跟露娜老师好好的。我跟你说了多少遍，我跟露娜没关系，你听不懂啊？干嘛不相信我？跟我有关系吗？我送你啊！想必粉丝更加关心的是露娜的伤情。经纪公司表示，经过短暂的治疗，露娜的身体。你好，周芳，我是你的采访记者沈培培。我是他女朋友，我还没有问你是谁呢。准备好了吗？准备好了。那我们开始吧。三二一，开始。我了解到你是最后一批通过审核入选参赛的，今天能坐到这里，是不是觉得自己还挺幸运的？人一生会遇到很多事情，或多或少都会掺杂着一些幸运。我觉得我最幸运的是，我身边有一群爱我的、对我不离不弃的人，在我最狼狈的时候都没有离开我。都说人与人之间的情感需要经营才能长久，看来在这方面，你挺在行啊。我觉得一个人想要对你好。根本都不需要费心费力，那些抢来的、求来的都没有用。嗯，没错，一味去争取原本不属于你的东西，只会让自己更难堪。那我们还是说回正题吧。你的新品牌刚刚创立一个月，就要面对这么多实力雄厚的选手，压力会不会很大？不会，又不是打仗，死不了人。希望你的这份乐观能够让你留得久一点。能不能说说是什么初衷让你创立了这个品牌呢？与其说是创立，倒不如说是相遇。老天在我最关键的时刻为我安排了一场意外，让我可以重新审视自己的生活，把自己的理想重新找回来。方便透露一下是什么意外吗？出发，出发。感情这种筹码，也没有必要放在电视机前跟大家分享。总之，后来那个人以道德为代价付出了一切，而我如果不快马加鞭、加把劲儿的话，岂不是辜负了那两个人？我看周小姐是直性子，忍不住善意提醒一下，感情上的事一个巴掌拍不响。如果能稍微找找自己的问题，下段感情或许会顺利很多。是的，你活得很通透。如果可以暂停一下的话，我想去趟洗手间
，淡定，一定不能搞砸。记者人呢？啊，记者已经走了。走了？我还没采访完呢。他走的时候说什么吗？嗯，没说什么呀。嗯、周放已经进前八强了，但是这个消息是好是坏，现在还不好说。不管是好是坏，那我们也左右不了，对吧？你心里应该比我清楚啊！大家都觉得苏雨山是周放的靠山，啊，表面上客气，其实背后的评论就不是那么好听了。所以，他名次越靠前，越会让别人觉得咱们是在暗箱操作。毕竟设计师之间的差距没有那么大，除非周放特别优秀，否则，他接下来向前走的每一步。都会让别人觉得是黑幕坐实喽。来，我给大家呀、啊、介绍一下，这位是周放。今天我们之所以票数这么高，都亏了我这位大设计师。我希望你们在支持我的同时，也要支持他，好不好？好。周芳，恭喜你啊，又闯了一关。我就知道你没问题的，我们再接再厉，好不好？嗯。<笑>来，我们一起合个影吧。好。来，周芳来。谢谢大家，谢谢大家。哎呀，管他什么沈培培呢，他能把你怎么着啊？来。庆祝我们家周放连战连胜，预祝勇夺冠军。来，干杯！低调点吧。你怎么这么冷静啊？要不你喝点，一会儿我送你回去。你怎么天天就跟我们这些人混在一起啊？什么时候找个女朋友？你要找个姑娘过来，我把那些酒全喝了。劝着点啊。他开心，让他喝呗。跟你们喝酒，我怕什么呀？师哥，一会儿送回家啊。啊？啊什么呀？哎，一个人喝酒多没劲。来来来，师哥陪你，走一个。大不了我喊辆车，反正司机多的是。差不多点行了。来，咱俩也喝一个吧。辛苦你了啊，还得你多担待担待我们这些爱耍性的大小姐。怎么说呢？我就是喜欢他爱耍性的。真假的？你不会有受虐倾向吧？对啊，我就爱被他虐、啊。你恶不恶心啊？你跟着我干嘛？我还说你跟着我呢。你无不无聊啊？你这么漂亮一个女孩子，啊，大晚上走在外面多不安全、啊。你在我更没有安全感。我的车到了，我走了，再见。师傅，我一起，我、哎。你干嘛啊？你有这么好的资源，为什么还来参赛呢？他是来出名的，这样比下去还有什么意义啊？咱们都是陪跑的。你们听说了吗？他背后的靠山不仅有苏总，还有冠名商
，据说他和宋颖有关系，之前被拍到过。露娜怎么想的？不必让所有人都喜欢你，专心比赛，加油宋玲，宋玲，你过来，宋玲，干嘛呀？哎，你过来！你怎么了？有人送花。啊！这么淡定？你送的？不是啊。得了吧你，看你这反应，一看就是你送。哎呀，老宋，都会送花了。管得着吗？我高兴，我就是犯贱，不花钱难受，行吗？你对自己越来越有自知之明。就今天倒是挺安静啊，没话说啊？没有啊。回了。等等。你干什么？我想试一下，你的火气降了多少。那你现在试出来了没啊？青青，我们复合吧。你不是说要重新追我吗？这才两三天的时间，就要我跟你复合？我也就问问，你要是不愿意的话，就算了。我困了，你走吧。哎。我明天下班来接你，带你去吃好吃的，好不好？不用了，狗皮膏药。你不用这么着急回答我。你要是愿意的话，就把我送你的灯打开；要是不愿意的话，就当我没来过。拜拜。吃什么？干嘛？知道是哪儿来的吗？就吃啊，不怕有毒啊？这不是你买的吗？是。有毒啊？没有。所以呢？没所以。那你是过来向我要钱的，还是想自己吃啊？我那么抠门啊，我六不要吃啊？
，谢谢你。啊？谢谢你。这么客气干嘛？多吃点啊，吃完早点休息。啊，我困了，回去睡觉吧，拜拜。对对对对对对！哎呀，明天又要开始比赛。先吃点零食，爸爸去做饭啊。啊，对呀、啊，哎，咱家闺女多优秀啊！啊，但是离不开你们的支持啊！希望大家再接再厉，继续投票，啊，群里面等着，红包玉马上就要噼里啪啦、噼里啪啦的下了，啊！啊<笑>，好嘞，好嘞，好嘞，嗯嗯，还有大概小王阿姨他们。妈妈，哎，干嘛？来，你们都打了一上午，说了一上午话了，喝口水润润嗓子啊！我不是为了你啊，我知道了，关键时刻还是妈最给力啊！你少来你！我让你不要参加这个比赛，你非得要去。反正我跟你说啊。比赛一结束，立马回家，听见没有？啊，回家相亲。您这儿还有存货呢？你开玩笑呢！告诉你，随着你的名气越来越大，妈的这个存货的等级也得往上升一升。<笑>爸，嗯，听着。从今往后，咱不跟那个姓宋的来往。我们跟他根本就不是一路人。妈说白点啊，他就不是什么正经人。我跟你说，你不要不信。你爸爸这次都信我，跟我站在一起的。你不信呢？你问他。老赵，老艾，你你你这次是不是信我的，跟我站在一起的？啊，站在一起，站在一起。你听见没有，爸？妈跟你说啊，我们就是一个普普通通的小老百姓，哎，普通归普通，但是我们日子过得特别好，安稳幸福。啊，你说有吃有喝的多好啊！其实你说妈，跟你爸，我们对你找对象的要求，背景也太复杂了。对吧？那人品啊，人品肯定是要好的。那个人是要有上进心的，就这么简单。那你说有的告知，我们不要他，我们也攀不上，攀他干什么呀？有什么好稀奇的？懂了没有？懂了没有？我懂了，我们也没怎么着。真的？嗯。那就好。谁的手机啊？是我的。我的，我看看，能不能看看，是不是人家他们要催红包了，我必须得发红包。<笑>你先忙着吗？我去帮帮我爸啊。啊，好的。好。嗯。爸。想什么呢？没有啊，都写在脸上了，还没写上。
还骗我。你这个毛病得改一改啊！刚才你妈妈说的那些话，我不是完全赞同，但是有一点是对的，不管是交朋友还是谈对象，那人品是最重要的，那要踏实。我不是跟你说教，我也不是干涉你。作为父亲，我必须给你这个建议。我真是个不称职的女儿，老让你们操心。傻丫头，明天的比赛怎么样？有信心吗？没有。没有信心还成啊？一定要有信心啊！你现在就是要放松，不管有什么问题，你就跟爸爸谈，啊，爸爸在解决思想问题上还是有一套的。好，嗯。你干嘛呀？大半夜的，赶紧看新闻。看什么新闻啊？我已经给你发过去了，快看
记得我们都像花街的困惑，太极端，还爱穿，后来呢？还记得深海阔。